আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা মোমিন ডিস্ট্রিবিউশন মেথডের একটা প্রবলেম করেছিলাম ফ্রেমের একটা প্রবলেম করেছিলাম তো আজকেও আমরা ফ্রেমের একটা আরেকটা প্রবলেম করব এবং প্রবলেম টু এটা আমাদের তো গত টিউটোরিয়ালের সাথে আজকের এই প্রবলেমের যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমাদের যে ফ্রেমটা ছিল চারটা এন্ডে চারটায় ছিল ফিক্স সাপোর্ট তো আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ফিক্স সাপোর্ট নেই এখানে একটা হিংস সাপোর্ট আছে তো এটার জন্যই একটা এই প্রবলেমটা করা এটার জন্য একটা চেঞ্জ আসে কিছু চেঞ্জ আসে সেটার জন্য আমাদের এই প্রবলেমটা করা তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসিতে এখানে পয়েন্ট লোড কাজ করছে বাট গত টিউটোরিয়ালে কোনো ধরনের কোনো পয়েন্ট টিউটোরিয়াল কাজ পয়েন্ট লোড কাজ করে নাই তো আমাকে কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে ডিটারমাইন অল দ্য এন মোমেন্টস ফর দ্য ফলোইং ফ্রেম এই ফলোইং ফ্রেমের জন্য আমাকে এন মোমেন্ট বের করতে বলা হয়েছে এবং গত ভিডিও টিউটোরিয়ালের যে ম্যাথ সেই ম্যাথে কিন্তু আমার এক একটা মেম্বারের আয়ের ভ্যালু এক এক রকম ছিল তো আজকের প্রবলেমে সবগুলোই আই তার মানে যেহেতু কিছু বলা নাই তার মানে সবগুলোই আই এবং এখানে আরও বলা হয়েছে যে ই আই হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তো আমার আমরা স্টেপ মতো আগাবো এবং যেখানে যেখানে চেঞ্জ সেটা আমি আপনাদেরকে বলবো তো আজকে স্টেপ ওয়ান আমাদের স্টেপ ওয়ান হচ্ছে সবার আগে ফিক্সড ইন মোমেন্ট বের করে নিয়ে আসা তো আমার এ ই এ ই বি ই সি এবং ই ডি যেহেতু এইতে কোনো ধরনের লোড নাই তার মানে এই মেম্বারে কোনো ধরনের ফিক্সড ইন মোমেন্ট আসবে না অর্থাৎ এ ই এর এতেও মোমেন্ট জিরো ইতেও মোমেন্ট জিরো একইভাবে ই বিতে আমাদের কোনো ধরনের ফিক্সড ইন মোমেন্ট আসবে না এবং ই ডিতেও কোনো ধরনের ফিক্সড ইন মোমেন্ট আসবে না বাট যেহেতু ই সি স্প্যানে আমাদের একটা পয়েন্ট লোড কাজ করতেছে ই থেকে চার ফিট ডানে তার মানে এখানে এই ই এবং ই সি মেম্বারে তার মানে ই সি মেম্বারের ইতে এবং সি পয়েন্টে অবশ্যই ফিক্সড ইন মোমেন্ট থাকবে তো আমি ফার্স্টে যদি মোমেন্ট বলি ই সি এর বাম পাশের যে মোমেন্টের ডাইরেকশান সেটাকে আমরা এদিকে বলি মানে ফিক্সড ইন মোমেন্ট লোডের কারণে যে মোমেন্ট তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ফিক্সড ইন মোমেন্ট আর সিতে আমি ধরলাম হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ এটা ধরার কিছু নাই এটা আসলে আমাদেরকে দেয়া থাকবে এম যখন আমি ফি ফিক্সড ইন মোমেন্ট বের করব তো এখানে যেহেতু পয়েন্ট লোড কাজ করতেছে এবং লোডটা মাঝখানে নাই তার মানে আমাদেরকে যে সূত্র আমি এখানে প্লাস বসেছি কারণ এম এফ ই সি ই সি যেটা প্রথমে আছে সেই পয়েন্টে আমি চিন্তা করব সেই পয়েন্টের মোমেন্ট ইতে মোমেন্ট তো আমরা দেখতেছি এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তার মানে এটাকে আমাকে প্লাস ইউজ করতে হবে তো সূত্র যেটা পি এ বি স্কোয়ার বাই এল স্কোয়ার পি এ বি স্কোয়ার বাই এল স্কোয়ার এখানে এ ই সি তাদের এল হচ্ছে ছয় চার দশ তার মানে টেন স্কোয়ার পি হলো পয়েন্ট লোডের ভ্যালুটা দ্য বিশ ইন্টু এ হলো যে যেটা বাম পাশ থেকে এদিকে এদিকে যে ডিস্টেন্সটা সেটা হচ্ছে ফোর আর বি বি হচ্ছে ওই পাশেরটা দ্যাট ইস সিক্স স্কোয়ার এটা করলে আসে হচ্ছে প্লাস টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট এইট কি একইভাবে আমার এম ই সি বের হইলো আমার আদার এন্ড অর্থাৎ ই সিতেও থাকবে সি মানে সি ই মানে হচ্ছে সি পয়েন্টের মোমেন্ট আমি বের করবো একই সূত্র বাট মানে সূত্রটা চেঞ্জ হবে দ্যাট ইস মাইনাস আসলো কেন কারণ যেহেতু ক্লক হয় সেই জন্য সূত্র হলো পি বি এ স্কোয়ার বাই এল স্কোয়ার এল স্কোয়ার তো দশই হবে পি এর ভ্যালু টোয়েন্টি এখন বি কত বি হলো সিক্স আর এর উপর স্কোয়ার দ্যাট ইস হচ্ছে ফোর স্কোয়ার এই সূত্রটা আমাদেরকে দেয়া থাকবে আমাদের যে ফর্মুলার যে শিট সেটা আমাদেরকে কোয়েশ্চেনে প্রোভাইডেড থাকবে তো এটা আসলে মুখস্থ করার কিছুই নাই তো আমার ইসি মেম্বারের আমি ইসি বের করলাম এবং সিই মোমেন্ট ফিক্সড ইন মোমেন্ট বের করলাম এরপরের কাজ হলো কে অ্যান্ড ডি ভ্যালুস অর্থাৎ স্টেপ টুতে আমরা কে অ্যান্ড ডি ভ্যালুস বের করব কে অ্যান্ড ডি ভ্যালুস বের করার জন্য আমরা যেটা ফার্স্টে বের করতাম সেটা হচ্ছে যে ইনার জয়েন্ট কয়টা সেটা এখানে ইনার জয়েন্ট একটা এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে ই তার মানে আমার এই ইনার জয়েন্টের সাথে লেগে থাকা মেম্বারগুলোকে মেম্বারগুলোর কে অ্যান্ড ডি ভ্যালুস বের করতে হবে ই এর সাথে লেগে আছে ই এ ই বি ই সি এবং ইডি আমি ই এ ই বি ই সি এবং ইডি লিখলাম ভ্যালু কীভাবে বের করব ফোর ই আই বাই এল হবে নাকি থ্রি ই আই বাই এল হবে আমি ই এ যেটা আমার লাস্টে আসে সেটার দিকে আমি তাকাবো দেখতেছি আমাদের লাস্টে আছে এ এবং ই এ এর দিকে যদি তাকাই দেখতেছি ফিক্স সাপোর্ট তার মানে ফার এন্ড যদি ফিক্সড হয় তার মানে আমার সূত্র হচ্ছে ফোর ই আই বাই এল আমি এখানে ফোর ই আই বাই এল করে এটা বসলাম পয়েন্ট ফোর ই আই একইভাবে আমি যখন ই বি বের করব আমি বি এর দিকে তাকাবো বিতে ফিক্স সাপোর্ট এখানে আমাকে ফোর ই আই বাই এল ইউজ করতে হবে কিন্তু আমি যখন ইসি বলতেছি মানে সি এর দিকে তাকাচ্ছি তখন আমি দেখতেছি সিতে আসলে আমার একটা হিন্স সাপোর্ট অর্থাৎ ফার এন্ডটা যদি হিন্স হয় তাহলে সূত্র হচ্ছে থ্রি ই আই বাই এল এটা করলে আসতে আসে পয়েন্ট থ্রি ই আই এবং ই ডি এটাও আসবে ফোর ই আই বাই এল কারণ ডি এর দিকে আমি তাকাবো ডিতে আমার ফিক্স সাপোর্ট
স্টেপ ওয়ান এবং টু কিন্তু খুব একটা পার্থক্য নাই মানে আমাদের আগের প্রবলেমটা যেভাবে ছিল ওরকমই আর কি স্টেপ থ্রিতে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল মূলত এই ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলটাই আমার আগের প্রবলেমের থেকে আলাদা এবং এক্ষেত্রে ভ্যারিয়েশন আসবে এটার জন্যই মূলত এই প্রবলেমটা দেখানো আমি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে আগের ভিডিও টিউটোরিয়ালে বলেছিলাম যে সব সময় ইনার জয়েন্টগুলোকে আমাকে আনতে হবে ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে কিন্তু আমি দেখতেছি আমার এখানে ইনার জয়েন্ট একটা দ্যাট ইজ ই আমি ইকে নিলাম ভালো কথা কিন্তু আমি এখানে আরও একটাকে একটা জয়েন্টকে আমি আমার ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে নিয়েছি এবং সেটা হচ্ছে সি এই সিকে আমি কেন আনলাম আমি এখানে একটা জিনিস বলে রাখি এটা হচ্ছে নিয়ম যদি আমাদের মানে মানে যদি কোনো আউটার হিঞ্জ থাকে এবং আউটার হিঞ্জ এবং ওই আউটার হিঞ্জে যদি আমাদের কোনো মানে ফিক্সড ইন মোমেন্ট থাকে তাহলে সেটাও আমাদেরকে ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে আনতে হবে আমি আবারও বলতেছি যদি আমাদের একটা আউটার হিঞ্জ থাকে এবং ওই আউটার হিঞ্জে ফিক্সড ইন মোমেন্ট থাকে তাহলে আমাকে সেটাকেও ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে আনতে হবে আমি এখানে সিকে বলতে পারি আউটার হিঞ্জ বাইরের দিকে যেহেতু সি আমার আউটার হিঞ্জ এবং আউটার হিঞ্জ হলেও সিতে কিন্তু আমার অবশ্যই একটা ফিক্সড ইন মোমেন্ট আমরা স্টেপ ওয়ানে বের করছিলাম সিই যেহেতু সি একটা আউটার হিঞ্জ এবং এবং সিতে ফিক্সড ইন মোমেন্ট আছে দ্যাটস ওয়াই আমার এটাকে এই টেবিলে আনতে হবে তো আমি এখানে ই এবং সি দুটাকে আনবো আমার ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে ই এর সাথে লেগে থাকা মেম্বারগুলো কি ই এ ইবি ইসি এবং ইডি আমি লিখলাম ইএ ইবি ইডি এবং ইসি আর সিতে একটা মাত্র মেম্বারই লেগে আছে দ্যাট ইজ সিই আমি বসালাম সিই এটাকে বললাম কিছু নাই এবারে আমরা উপরে বসাবো ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরগুলো ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর আমরা স্টেপ টুতে ই এর জন্য বের করছি এই যে স্টেপ টুতে ইএ ইবি ইসি এবং ইডি এগুলোর জন্য যা যা বের করলাম বসাই দিলাম ইএ ইবি ইডি এবং ইসি সি এর ক্ষেত্রে আমি আমি তো সিই এর ক্ষেত্রে কে সিই বা ডি সিই তো বের করি নাই আমি স্টেপ টুতে যদি যাই কারণ ওইটা তো আমার ইনার জয়েন্ট ছিল না তো এই জন্যই তো আমি স্টেপ টুতে ফে অ্যান্ড ডি ভ্যালুস বের করার সময় আমি সিই এটা তো বের করি নাই তো এক্ষেত্রে এটাও হচ্ছে নিয়ম যদি আমাদের আউটার হিঞ্জের সাথে আউটার হিঞ্জ এর সাথে ফিক্সড ইন মুভমেন্ট থাকে তাহলে সেটাকে তো আমরা টেবিলে নিব এবং সেই ক্ষেত্রে আমার মানে ভ্যালু যেটা প্রথমটা ওয়ান এবং একটা হবে ওয়ান এবং আর একটা হবে জিরো তো এটা ফিক্সড এটা বের করার কিছু নাই এটা আমি বসালাম ওয়ান এবং এখানে বসলাম আমি জিরো এভাবে বসানোর পর আমি একটা জিনিস এখানে বলি আমাদের যদি আউটার হিঞ্জ থাকে অথবা একাধিক ইনার জয়েন্ট থাকে দুই বা ততোধিক ইনার জয়েন্ট থাকে সেক্ষেত্রে নতুন একটা টার্ম আসবে সেটা হচ্ছে ক্যারি ওভার মুমেন্ট আর ডিস্ট্রিবিউশন মুমেন্ট আর ফিক্সড ইন মুমেন্ট এই এগুলো তো থাকবেই আমাদের গত প্রবলেমে একটা মাত্র ইনার জয়েন্ট ছিল যার কারণে আমরা ফিক্সড ইন মুমেন্ট এবং ডিস্ট্রিবিউশন মুমেন্ট নিছিলাম ক্যারি ওভার মুমেন্টকে আমি আমার টেবিলে আনি নাই কিন্তু এখানে যেহেতু আমাদের ইনার জয়েন্ট এবং একটা আউটার হিঞ্জ আছে তো এই জন্য আমাকে ক্যারি ওভার মুভমেন্ট এই টার্মটাও আমাকে নিয়ে আসতে হবে তো ফার্স্টে আমি ফিক্সড ইন মুভমেন্ট লিখে ফেললাম ফিক্সড ইন মুভমেন্ট আমি কোথায় পাবো আমার এক নম্বর স্টেপে পাবো আমার ই এ এতে কোনো লোড ছিল না ই এতে এই স্প্যানে কোনো লোড নাই তার মানে জিরো ই বি জিরো ই ডি জিরো ই ডি জিরো শুধুমাত্র ই সি আমি এটা বের করেছিলাম স্টেপ ওয়ানে এম এফ ই সি এটা হচ্ছে টোয়েন্টি এটাকে আমি বসলাম টোয়েন্টি সিই এটা আমি বের করছি সিই মাইনাস এই মাইনাস বসালাম এবারে আমি যেটা করব আমি মনে করব আমার এই যে যেটা আউটার হিন্দ সেটাকে আমি আগে ক্যারি ওভার করাবো সেটাকে আমি আগে নিয়ে কাজ করব বাকিটাকে আমি ঢেকে রাখবো ধরলাম আমার এগুলো কিছু নাই শুধু আমি এদিকে তাকাই আমার এটার ডিস্ট্রিবিউশন মুমেন্ট কত অর্থাৎ এই সি যেটা আউটার হিন্দ বসলাম এটার ডিস্ট্রিবিউশন মুমেন্ট আমি আগে বের করব তারপর এই ডিস্ট্রিবিউশন মুমেন্টকে আমি ক্যারি ওভার করাবো তো আমি এখানে যেটা করলাম আমি মনে করলাম এই সাইড এগুলো কিছু নাই আমি ফিক্সড ইন মুমেন্ট যেটা এই সবগুলোকে যোগ করলাম তাহলে এটা কত আসে মাইনাস নাইনটিন পয়েন্ট টু প্লাস জিরো এটা করলে আসে মাইনাস নাইনটিন পয়েন্ট টু এটার উল্টা সাইন নিতে হবে আগের প্রবলেমের মতো প্লাস নাইনটিন পয়েন্ট টু নিলাম এটাকে আমি এই দুটো দিয়ে গুণ দিব প্লাস নাইনটিন পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান করলে আসে প্লাস নাইনটিন পয়েন্ট টু আর নাইনটিন পয়েন্ট টু ইন্টু জিরোকে করলে এটা জিরো তো এভাবে করলাম এবার এটা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন মুমেন্ট এইটাকে আমি ক্যারি ওভার করাবো এখানে একটা কথা বলে রাখি ক্যারি ওভার যেটা হবে ক্যারি ওভার একই মেম্বারের মধ্যে হবে যেমন ইসি এবং সিই ইসি এবং সিই এর দুইটার মধ্যে ক্যারি ওভার হতে পারবে অর্থাৎ কিন্তু আমি কিন্তু সিই এর সাথে ইডি বা সিই এর সাথে ইবি বা সি এর সাথে ইএ এটাকে কিন্তু আমি ক্যারি ওভার করতে পারবো না অর্থাৎ ক্যারি ওভার আমি একই মেম্বারের সাথে করাইতে পারবো এখন এখানে বলে রাখি যে ইনার জয়েন্ট আমি দেখতেছি অর্থাৎ এখানে ই এবং স
অর্থাৎ দুই জয়েন্টেই কমন মেম্বার হচ্ছে ইসি বা সিই অর্থাৎ ইসি বা সিই এর মধ্যে আমার ক্যারি ওভারটা হবে এজন্যই কিন্তু আমি আচ্ছা যেটার মধ্যে ক্যারি ওভার হবে সেটাকে আমাকে পাশাপাশি লিখতে হবে নাহলে কিন্তু আমি ক্যারি করাইতে পারবো না আমি ইসি এবং সিই কে এজন্য আমি পাশাপাশি লিখছি আমি যদি এটাকে ইডি লিখতাম এখানে তাহলে কিন্তু আমি এই দুটার মধ্যে আমি ক্যারি ওভার করাইতে পারতাম না দ্যাটস ওয়াই আমি এই দুটোকে পাশাপাশি লিখছি তো আমি যখন প্রবলেম করব আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে কাদের মধ্যে ক্যারি ওভার হবে যেহেতু এখানে আউটার হিঞ্জ আছে দ্যাট মিন্স আমার এখানে অবশ্যই ক্যারি ওভার হবে আমি কমন মেম্বারটাকে খুঁজবো ই এবং সি জয়েন্টের আমি দেখতেছি ইসি বা সিই আমার কমন মেম্বার তার মানে ইসি এবং সিই কে আমি পাশাপাশি বসাইছি এবং তাদের মধ্যে আমি ক্যারি ওভার করবো তো আমি এখানে নাইনটিন পয়েন্ট টু এর হাফ পরিমাণ সিই এবং ইসির মধ্যে ক্যারি ওভার হলো নাইনটিন পয়েন্ট টু হাফ করলে এটা আসলে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সিক্স এই ক্যারি ওভারটা একবারই হবে যদি আমাদের আউটার হিঞ্চ থাকে তাহলে ক্যারি ওভারটা একবারই হবে কিন্তু যদি ইনার জয়েন্ট থাকে একাধিক তখন ক্যারি ওভারটা চলতে থাকবে তো এরকম একাধিক ইনার জয়েন্ট থাকলে কি হবে সেটার প্রবলেমও আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখব টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখব আজকে আমরা আউটার হিঞ্চ করি আউটার হিঞ্জের ক্ষেত্রে আমার একবারই ক্যারি ওভার করতে হয় আমি একবার ক্যারি ওভার করে এই নাইনটিন পয়েন্ট টুয়ের অর্ধেক পরিমাণ ক্যারি ওভার হলো এই ইসি মেম্বারে তাহলে এটা আসলো নাইন পয়েন্ট সিক্স আর কিন্তু আমি ক্যারি ওভার করবো না এই দুটা মেম্বারের মধ্যে এবার আমাকে যেটা করতে হবে ফিক্সড ইন মোমেন্ট এবং এখানে যেহেতু ক্যারি ওভার মোমেন্টে চলে আসছে সবগুলো যোগ করতে হবে অর্থাৎ জিরো প্লাস জিরো প্লাস জিরো প্লাস টোয়েন্টি এইট যদি করি তাহলে আসে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট এইট প্লাস নাইন পয়েন্ট সিক্স করলে আসে হচ্ছে প্লাস থার্টি এইট পয়েন্ট ফোর এটার উল্টা সাইন আমি নিব মাইনাস থার্টি এইট পয়েন্ট ফোর এই মাইনাস থার্টি এইট পয়েন্ট ফোর দিয়ে আমি পয়েন্ট টু সিক্স সেভেন দিয়ে গুণ দিয়ে পাচ্ছি ডিস্ট্রিবিউশন মুমেন্ট মাইনাস টেন পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস থার্টি এইট পয়েন্ট ফোর কে পয়েন্ট টু সিক্স সেভেন দিয়ে গুণ করলে পাচ্ছি এটা মাইনাস এটাকে এটা দিয়ে গুণ করলে পাচ্ছি এটা মাইনাস থার্টি এইট পয়েন্ট ফোর কে ইন্টু পয়েন্ট টু জিরো দিয়ে গুণ করলে পাচ্ছি আমি পয়েন্ট সেভেন জিরো অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউশন মুমেন্ট আমার বের করা শেষ এবার আমি দাগ দিয়ে সামেশন অফ মুমেন্ট লিখবো অর্থাৎ এটা প্লাস ক্যারি ওভার মুমেন্ট ফিক্সড ইন মুমেন্ট প্লাস ক্যারি ওভার মুমেন্ট প্লাস ডিস্ট্রিবিউশন মুমেন্ট এটা করলে আছে মাইনাস টেন পয়েন্ট এটা তিনটা একই আসবে আর এটা আসে কত টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট এইট প্লাস নাইন পয়েন্ট সিক্স মাইনাস হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স এইট এটা করলে আসে হচ্ছে থার্টি পয়েন্ট সেভেন টু আর এখানে সিইটা আসবে হচ্ছে জিরো এখন এই হলো আমার প্রবলেম আমার প্রবলেম এখনও কিন্তু শেষ হয় নাই কারণ আমি এখানে মোমেন্ট বের করলাম ইএ ইবি ইসি এবং ইডি অথবা সিই এরটা অর্থাৎ আমি এই কটা মোমেন্ট বের করছি কিন্তু যেহেতু আমার এ বি এবং ডিতে ফিক্স সাপোর্ট আসছে তার মানে আমার এম এ ই এম বিই আর এম ডি ইও কিন্তু আসবে আর এম ই এ আর এম এই কিন্তু সেম জিনিস না আমি যদিও এই ই এটা আমি এই ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল থেকেই পেয়ে গেছি কিন্তু আমাকে কিন্তু এই ইটা বের করতে হবে আমি যদি এম ই এ জানি তাহলে আমার এম এইটা বের করাটা খুব একটা কঠিন কাজ না এটা আমি এই সূত্র দিয়ে বের করতে পারি সূত্রটা কি আমি যেটা বের করতে যাচ্ছি তার ফিক্সড ইন মুমেন্ট প্লাস হাফ ইন্টু ডিস্ট্রিবিউশন মুমেন্ট অফ যেটা লিখছি অর্থাৎ এই লিখলে তার উল্টাটা লিখতে হবে ই এ ই এ লিখলাম তাহলে এম এফ এই এটা আমি স্টেপ ওয়ানে কি বের করছি এম এফ এই যেহেতু কোনো লোড নাই ফিক্সড ইন মোমেন্ট এইতে নাই তার মানে এটা জিরো প্লাস হাফ ইন্টু ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্ট অফ ইএ ই এর ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্ট হচ্ছে মাইনাস টেন পয়েন্ট টু ফাইভ আমি বসালাম মাইনাস টেন পয়েন্ট টু ফাইভ ক্যালকুলেশন করে আসলো মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ একইভাবে আমি বিই বের করবো যেহেতু আমার ফিক্স সাপোর্ট সো বিই এটা আমার করতে গেলে আমার সূত্র যেটা ফিক্সড ইন মোমেন্ট অফ বিই এটাও কিন্তু নাই যেহেতু কোনো লোড টোড কিছু নাই বিইতে তার মানে জিরো প্লাস হাফ ইন্টু ইবি ইবি কত মাইনাস টেন পয়েন্ট টু ফাইভ ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্ট এটা বসালে আসতে আসতে হচ্ছে এটা এবং একইভাবে আমি ডিই বের করে ফেললাম আমার কাছে কি এম সিই বের করার কোনো দরকার আছে দরকার নাই কারণ আমি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলেই এম সিই কিন্তু বের করে আসছি তো এই ছিল প্রবলেম এখন এই প্রবলেমটা আপনার হয়েছে কি হয় নাই সেটা বোঝারও কিন্তু উপায় আছে যেমন এম সিই সিই মানে কি সিতে মোমেন্ট সি পয়েন্টে মোমেন্ট তো এম সিই সি পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছি একটা হিন্দ সাপোর্ট হিন্দ সাপোর্টে কি কোনো মোমেন্ট থাকবে মোমেন্ট কিন্তু জিরো আমি ক্যালকুলেশন করে দেখতেছি জিরোই আসছে তার মানে এ পর্যন্ত আমার প্রবলেম ঠিক আছে আমি যদি এই দিকে তাকাই এম আমি ই জয়েন্টকে যখন নিছি মানে ই এ ইবি ইডি এবং ইসি অর্থাৎ ই জয়েন্ট আমার চারটা মোমেন্ট কাজ করতেছে ই এ ইবি ইসি এবং ইডি এই চারটা মোমেন্টকে আমি যদি যোগ করি সাম করি সেটা অবশ্যই জিরো হইতে হবে নালে সে ইকুলি ব্রামে থাকবে না ইটা তো ইকুলি ব্রামে একটা জয়েন্ট
प्लस थार्टी पॉइंट सेवन टू এটা যোগ যোগ করে মানে অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি আসছে তার মানে আমার প্রবলেমটা হয়েছে এটা আমাকে বুঝতে হবে তো আমার কিন্তু এন মোমেন্ট বের করা হয়ে গেল সবগুলো এন মোমেন্ট আমি বের করছি ই এ ই বি ই সি ই ডি এ ই ই বি এ ই বি ডি বি ই এবং ডি ই আর সি ই কিন্তু আমার জিরো আমি এখানে বের করে ফেলছি তো এই ছিল প্রবলেম এই প্রবলেমে আমি আর একবার একটু সামারি টানতে চাই সবার আগে দেখতে হবে আমার ইনার জয়েন্ট কোনটা ইনার জয়েন্ট আমার ই এটা আমার ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে আসবেই আবার দেখতে হবে আমার এখানে আমি দেখতেছি আউটার হিঞ্জ আছে শুধু আউটার হিঞ্জ থাকলে কিন্তু হবে না আউটার হিঞ্জে অবশ্যই ফিক্সড ইন মোমেন্ট থাকতে হবে অর্থাৎ আমি যদি এখানে এই বিশ কিপ লোডটা না থাকতো তাহলে কিন্তু এটাকে আমি এই টেবিলে আনতাম না যদিও সি একটা আউটার হিঞ্জ তো শর্ত দুইটা মানতে হবে আউটার হিঞ্জও হইতে হবে এবং তাতে অবশ্যই ফিক্সড ইন মোমেন্ট থাকতে হবে অর্থাৎ লোড থাকলে তো ফিক্সড ইন মোমেন্ট আসবে ওই স্প্যানে লোড থাকতে হবে তো আমি সি এটাকে আনবো এবং এটার ক্ষেত্রে আমার একটা হয় ওয়ান এবং একটা হয় জিরো তো এই মানে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর যেটা এবং আমি তারপরে একবার মাত্র ক্যারি ওভার করব দুইটা মেম্বারের মধ্যে ক্যারি ওভার হয় দুইটা কমন মেম্বারের মধ্যে ই এবং সি এই দুইটা কমন মেম্বার হচ্ছে ই সি বা সি ই এই মেম্বার দুইটাকে আমরা পাশাপাশি রেখে তাদেরকে এভাবে ক্যারি ওভার করব এখানে আমি আর একটা জিনিস বলি অনেকের মনে কোশ্চেন হতে পারে আমি সি কে আগে লিখবো ই কে পরে লিখবো তাহলে কি হবে কি হবে না অবশ্যই হবে নিয়ম মতো জাস্ট করে যেতে হবে আপনি যদি সি কে আগে লেখেন ই কে পরে লেখেন আপনি যদি তা তাহলেও কিন্তু আসলে হবে সো এটা নিয়ে আসলে কনফিউশনের কিছু নাই আপনি নিয়ম মতো করবেন যেমন আপনি ক্যারি আপনি যদি সি আপনার আউটার হিঞ্জ হয় এবং ফিক্সড ইন মোমেন্ট থাকে তাকে আপনি টেবিলে আনবেন একটাকে ওয়ান বলবেন একটাকে জিরো বলবেন সেটার ফিক্সড ইন মোমেন্ট বের করবেন তাকে সাম করে তার ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্ট বের করবেন সেই ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্টকে আপনি ক্যারি ওভার করাবেন একবার এবং একটা কমন মেম্বারের মধ্যে তারপরে সেটাকে সেইটার যে যোগফল সেটার থেকে আপনি ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্ট বের করে সাম করবেন এবং আদার ইন মোমেন্ট বের করবেন তো এই ছিল প্রবলেম আমাকে বেনি মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে বলে নাই কিন্তু যদি আঁকতে বলতো তাহলে আশা করি আপনারা পারবেন কারণ ভিডিও টিউটোরিয়াল ওয়ানে আমি খুব ভালোভাবে বেনি মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকানো দেখিয়েছিলাম একইভাবে আপনারা এইটার বেনি মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এই ফ্রেমের এটা চেষ্টা করে দেখবেন সো আমরা প্রবলেম থ্রিতে দেখব আরও ভ্যারিয়েশন টাইপের প্রবলেম দেখবো যে লাইক দুইটা ইনার জয়েন্ট থাকলে কি হয় ইনার জয়েন্ট এবং আউটার হিঞ্জ একসাথে অনেকগুলো থাকলে কি হয় সেগুলো প্রবলেমও আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখব তো এই ছিল ভিডিও আমরা পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে শেষ করছি